ಹಾಂ ಹಲೋ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಎನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಒಳಗಡೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫೈವ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ನೀವು ಹೆದರಬಾರ್ದು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ ಬರ್ತದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ನಮ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ನಾನು ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ ಅಂತೂ ಇದು ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟು ಅದು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಸೊ ನೀವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೇಳಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಚಾಪ್ಟರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ್ಯಾವ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಎಂಡ್ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೆನ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೈಸ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಚಾಪ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಒಂದೇ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಯಾವ್ದು ಇರಬಹುದು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಸರ್ಟೋಲಿ ಸೆಲ್ ಲೀಡಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರಿತ್ರಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಬಟ್ ಅವರು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಈ ಮೂರೇ ಮೂರು ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇದರದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರಾಟಮ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಸ್ಟೀಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಫಿಂಬ್ರಿಯ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓವಂ ಆಫ್ಟರ್ ಓವುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ನೇಮ್ ದ ಮೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಪೇರ್ಡ್ ಸೆಮ್ನಲ್ ವೆಸಿಕಲ್ ಎ ಪ್ರೊಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಪೇರ್ಡ್ ಬಲ್ಬೋ ಯುರಿತ್ರಲ್ ಗ್ಲಾಂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಫ್ರುಕ್ಟೋಸು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಟೇನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ್ದು ಸೆಮಿನಲ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾದಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಿಮೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಸರಿ ಡಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ನೋಡು ಓವಿ ಡಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಯುಟೇರಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಜಿನ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವಾಲ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ
ಡಿಫೈನ್ ಫೋರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಪೆನಿಸ್ ಫಿಂಬ್ರಿಯೆ ಇವು ಮೂರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಾರದ ಹಾಗೆ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೇಮ್ ದ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೋಜನ್ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾದಿಂದ ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ ಪಿಟ್ಯೂಟರಿ ಗ್ಲಾಂಡ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಸರ್ ಮತ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಿಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲಾರದ ಹಾಗೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂಬ್ರಿಯಾನಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ಆಫ್ಟರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ವೀಕ್ ಮುಗಿದ ಮಗುವನ್ನ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗತ್ತೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ ಅದ ಹಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೆಥಸ್ಕೋಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ವೀಕ್ ಪೀಟಸ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂರನೇ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಜನೈಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲು ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಗಳ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದು ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಟ್ವೆಲ್ ವೀಕ್ಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮೆಸ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಫಿಫ್ತ್ ಮಂತ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ವೀಕ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀಟರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇಬಿ ತಿರುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಫೈನ್ ಹೇರ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಐ ಲೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಐ ಲ್ಯಾಶಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಮಂತ್ ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಟಸ್ ಇಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಫೀಟಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಫೀಟಲ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿವ್ರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ In our, in our society, the human are often blamed for giving birth to daughters. Can you explain why this is not correct for you to answer this? Andre, I don't know if you answer this question. If you want to ask the third question, you will have to ask the third question. 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 In the Miller's experimental diagram, you will have to ask the third question. You will have to ask the third question. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೋಡಿ ರೈಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಥೇರಿ ಆದ ನಂತರ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳ ಆದವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಸಿ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಾಶ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ಡ್ ದ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಜನರೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಥೇರಿ ಆಫ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಒಪ್ಯಾರಿನ್ ಆಫ್ ರಷ್ಯಾ ಅಂಡ್ ಹಲ್ದಾನಿ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ Explain the contribution of S.L. Miller to explain chemical evolution in 1953. S.L. Miller is in 800 degrees Celsius temperature. Uh, methane, CH4, H2, NH3 and water vapor. Amino acids formation.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ಮೆನ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಮ್ದು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕೆಟಲಿಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ ಆರ್ ಪ್ಯೂರ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಆಪ್ಟಿಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಟು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ತ್ರೀ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರೌಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಥೌಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಒಂದೇದ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಅಗ್ರೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡನ್ನೇ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಲ್ಚರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನೇನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋ ಕೈನಿನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆನಿ ವೇ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಓಕೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ನೋಡಿ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಮೇಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಮೋರ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಅಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಡ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಲಾಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರಾಶಿ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಎಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಮಿನರಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಗ್ರೇನ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನೇಮ್ ದ ತ್ರೀ ರೀಸನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂರು ರೀಸನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ನಾವು ಟೇಲರ್ ಮೇಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಗಟ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಕಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಚಸ್ ಪಿವಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಸಿಟಿಕಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಎ ನೋಟ್ ಆನ್ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ನೋಡಿ ಬಿ ಟಿ ಕಾಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಎನ್ ಐ ಆರ್ ಎನ್ ಐ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಇವತ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಹಿತ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೌ ಎಡಿ ಎ ಡಿಫಿಶಿಯನ್ಸಿ ಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬೈ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿ ರೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಯಗ್ನೋಸಿಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಜೆನಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು ಜಿ ಎ ಸಿ ರೈಟ್ ದೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಹೋಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮೂರ್ ಸಾರಿ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನೋಡಿ ಡ್ರಾ ದ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಪಿರಾಮಿಡ್ ಆಫ್ ಬಯೋಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯುನಿಟ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಯುನಿಟ್ ಮೆನ್ಶನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ಅದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಿಂದ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಈ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಡೋಗ್ಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಸೋಮು ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೋರ್ಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಯೂನಿಟ್ ಡ್ರಾ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಡ್ರಾ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇನ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಯು ಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಟೇಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇವು ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ದ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಮೊಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಪೇರ್ ಆನ್ ವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೋ ನೀವು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೋ ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸೆವೆನ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಸೆಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಓದಾ ಕಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ದಿಂದ ಹೇಳಿದೀನಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಟರ್ಟೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೋಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಗ್ರಾಮು ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ನೀವು ಬರೀ ಇವೇ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಈ ನಾಲ್ಕು ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಹದಿನೈದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ತಗೋಬಹುದು ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ದಿಂದ ಮೂರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಕ್ರೇಡ್ ಗ್ರೂಸ್ ಕೇಳಬಹುದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀರಿ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಯಾವಿಲ್ ಕಾರ್ಟೆಟ್ ಯಾವ ಇದಾವ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಹಿತ ಒಂಚೂರು ಕಣ್ಣಾಯಿಸ್ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನೀವು ಸಹಿತ ಮುಗೀತಾ ಓಕೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ